Hello. <laughs> so, how are you? So, guys, uh, I'm back with the next video lecture for cell, the basic unit of life. So, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा last lecture में जो लोग मेरा lecture पहली बार आज देख रहे हो हमने cell शुरू किया है cell का introduction हमने इसके पहले वाले uh, video lecture में लिया है. So, uh, go and watch the video. क्योंकि वो वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलेगा और उसके साथ आपको याद हो जाएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सो उस वीडियो के बाद हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सेल किसने सेल को कब 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 क्या क्या किया एक बार अगर फटाफट याद है तो रॉबर्ट हुक यस एंड आफ्टर दैट एंटोनी वॉन यू इन हुक रॉबर्ट हुक इन द ईयर इफ यू कैन टेल मी 1665 and then after that we have Antony von Leeuwenhoek in the year 1674 and then we have Mr. Robert Brown okay in the year 1831 and after Robert Brown हमारे पास आए 1838 में Schleiden and then 1839 में Schwann then modern cell theory 1885 Rudolf Virchow okay so इतनी सारी चीजें थी हमने बहुत कुछ पढ़ा बहुत सारी general बातें की so now we are moving ahead to the next part of this chapter which is uh, about prokaryotic cells so we saw the last time kis tarah se prokaryotic aur eukaryotic mein division uh, mein, uh, mein difference tha and uh, kis tarah se duniya mein pehle prokaryotic bane aur fir dheere dheere eukaryotes bante gaye okay so today uh, we will talk about prokaryotic cells so i will always say guys अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट और मुझे बताओ कि सर अच्छे लग रहे हैं या फिर बुरे लग रहे हैं देखो नहीं बताना और और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने पहले भी किया है और अब भी कर रहा हूं कि हम लोगों ने हाइब्रिड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन नीट पावर प्रेप कोर्स चालू कर दिया है एंड ह्यूज रिस्पॉन्स हमें मिला है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू सो गाइज कम एंड ज्वाइन अस For the journey of your success in Neat Power Prep, जहां पे हम लोग वीडियोस दिखाते हैं और साथ में मैं रजत सर पर्सनली आप लोग को एक एक चीज याद कराऊंगा एमसीक्यू कराऊंगा ऑडियो लेक्चर्स भी दूंगा ओके गाइज सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी इन आर हाइब्रिड कोर्स ओके देन कॉल मी एट नाइन सेवन सिक्स एट नाइन थ्री फाइव जीरो नाइन जीरो और कमेंट बिलो ओके गाइज सो लेट स्टार्ट टूडेज लेक्चर ऑफ सेल ओके सो हम पढ़ रहे हैं सेल साइटोलॉजी और सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो सबसे पहले हम बात करें सेल्स की तो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स हैं हमारे आसपास ऐसा नहीं है कि सारे सेल एक ही शेप के एक ही साइज के दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ओके सो जब बात करते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज की तो हमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट सेल ओहो दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन है रे बाबू बोलो यस yes, आज के बाद नहीं भूलेगा माइको प्लाज्मा याद रखना है माइको प्लाज्मा तो बोल इज अ स्मॉलेस्ट सेल माइको प्लाज्मा रिमेंबर दिस स्मॉलेस्ट सेल दुनिया का सबसे छोटा सेल माइको प्लाज्मा ये रिमेंबर दुनिया का सबसे छोटा सेल माइको प्लाज्मा एंड इट इज जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर माई गुडनेस रिमेम्बर कुछ भी नहीं उधर नेकेड आई छोड़ो माइक्रोस्कोप में भी बहुत फोकस रहे देखना पड़ेगा पॉइंट वन माइक्रोमीटर यार कौन माइको प्लाज्मा तो स्मॉलेस्ट सेल और इस टाइप के जो सेल्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ जो प्रो कैरियॉर्ड्स होते हैं पीपीएलओ विच आर प्लूरो याद रखो पीपीएलओ पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रिमेंबर दिस एंड स्मॉलेस्ट सेल माइको प्लाज्मा और अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट ओ माय गुडनेस या इससे बड़ा दुनिया में कोई सेल नहीं है कान है जी हा सही पकड़े हैं ऑस्ट्रिच एग याद रखिएगा है ऑस्ट्रिच का अंडा एक सेल वाला भैया एक अंडा एक अंडा ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल इट इज द लार्जेस्ट सेल साइज कितना है अराउंड हंड्रेड माइक्रोमीटर उरी बाबा एक ही बोलो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रो प्लाज्मा पॉइंट वन माइक्रोमीटर ओके लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग 
याद रखना हंड्रेड माइक्रोमीटर मतलब फाइव से हंड्रेड के बीच होता है देन वी हैव बैक्टीरिया प्रोकेरियोटिक्स जो कि होते हैं थ्री टू फाइव माइक्रोमीटर्स एंड देन आपको याद रखना है uh, हमारा आरबीसी जिसका सेवन माइक्रोमीटर डायामीटर है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो आपके अंदर घूम रहे मेरे अंदर घूम रहे जिसकी वजह से हमारे अंदर लाल हीमोग्लोबिन हमारा खून रहता है सेवन माइक्रोमीटर डायामीटर एंड लॉन्गेस्ट सेल जरूर याद रखना न्यूरॉन सो so, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है ठीक है स्मॉलेस्ट सेल याद के बाद नहीं भूलेगा कोई भी ठीक है सबसे छोटू सेल स्मॉलेस्ट सेल माइको प्लाज्मा पॉइंट वन माइक्रोमीटर लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग ओ माय गॉड हंड्रेड माइक्रोमीटर देन वी हैव बैक्टीरिया थ्री टू फाइव माइक्रोमीटर देन वी हैव आर बी सी सेवन माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन यू ऑल नो वट इज न्यूरॉन राइट ये आपका जो नर्व है वो न्यूरॉन से बना हुआ है नर्व इज अ टिश्यू तो मैंने बताया था कि टिश्यूज जो होते हैं वो सेल को जोड़ जोड़ के बनता है सो बहुत सारे न्यूरोन मिलकर एक नर्व टिश्यू बनाते हैं राइट एंड ये जो छोटे छोटे सेल से बैक्टीरिया क्या हम इसको बोलते हैं पीपीएलओ दे आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ तो ठीक है लेट्स सी फटाक से जवाब देना स्मॉलेस्ट सेल शाबाश इट्स वॉट स माइको प्लाज्मा पॉइंट वन लार्जेस्ट ऑस्ट्रेच एग हंड्रेड आफ्टर दैट लॉन्गेस्ट न्यूरोन वेल डन एंड आरबीसी का डायमीटर सेवन माइक्रोमीटर एंड बैक्टीरिया थ्री टू फाइव ओके शेप्स भी अलग अलग होते फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी में आरबीसी है सो दिस आरबीसी का शेप होता है सर्क्यूलर बाइकॉन केव यू अंडरस्टैंड बाइकॉन केव आपने अगर क्या देखा है ए उसके गड्ढे को हटा दो तो वो ऊपर से ऐसा और नीचे से ऐसा रहता है ना समझ रहे हो ऊपर से ऐसा रहेगा और नीचे से भी ऐसा एग्जैक्ट मेन्दुवड़े के शेप का है आपका आरबीसी गड्ढा बीच में नहीं रहेगा नहीं तो सब चला जाएगा ठीक है गड्ढा नहीं रहेगा बट ये इट्स कॉल बाइकॉन केव ए मेन्दुड़े ठीक है दैट्स योर आरबीसी सर्क्यूलर बाइकॉन केव एंड देन वी हैव ओ माई गुडनेस WBC and they are amoeboid. What is this, sir? Amoeboid मतलब किधर भी कहीं से भी घुस के निकल जाते हैं क्योंकि amoeboid का मतलब होता है कि भैया shape ही नहीं है <laughs> They are shapeless. Okay? क्यों shape होगा अरे उनको तुम्हारी body के गली गली अंदर उंदर किधर उधर घूमना है तो उनमें shape हुआ तो बेचारे अटक जाएंगे ना तो इसके लिए वो लोग को ऐसा दिया कि एमी बॉडी जैसा जैसा शेप फट से कहीं से भी निकल के निकल जाते हैं राइट सो इसके लिए रिमेम्बर डब्ल्यू बी सीज आर एमी बॉयड एंड आर बी सीज आर सर्क्यूलर बाइक ऑन के डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल न्यूरोन न्यूरोन का शेप आपने देखा है न्यूरोन सबको याद भी होगा ऐसा दिखता है दिस इज समॉट न्यूरोन लुक्स लाइक राइट सो दिस इज अ लॉन्ग सेल ओके, द शेप इज लेंथ वाइज लॉन्ग होता है फिर पैलीसेड होते हैं पैलीसेड में तुम्हारे मीसोफिल सेल्स होते हैं पैलीसेड पेर इन काइमा लीफ के अंदर अलग शेप में फिर उसका कॉलम एपिथीलियम सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कुछ शेप कॉलम के शेप के सेल्स होते हैं देर कॉल्ड कॉल्यूमनर एपिथीलियम ठीक है सो देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल एंड डिफरेंट साइज ऑफ सेल तो ये जो अलग अलग शेप साइज हुआ है बना है सेल्स का इसके पीछे क्या रीजन है क्यों हमारा नर्व का सेल लंबा क्यों हमारा एमीबॉइड शेप का डब्ल्यू और क्यों हमारा मेन्दुवड़ा आरबीसी रीजन उसका यही है कि उसके फंक्शंस उसके वैसे रहते हैं राइट जैसे मैंने बताया आपको एमीबॉइड शेप डब्ल्यू का क्यों रहता है उसको हर जगह जाना है एवरी हर कैपिलरी हर कहीं बीच बीच से जाके उसको अटैक करना है उसको आपको प्रोटेक्शन देना है देर फोर डब्ल्यू जो है वो शेप लेस है एमीबॉइड शेप आरबीसी सर्कुलर बाइक ऑन के विद टू कैरी ऑक्सीजन विद दम एंड देन वी हैव न्यूरोन्स बिकॉज देव टू कैरी मैसेजेस और मैसेजेस जितना फास्ट कैरी होगा उतना अच्छा है इसके लिए दे आर लॉन्ग लेंथ में लंबे होते हैं कॉल्यूमनर बड़े कॉलम जैसे टू एब्सॉर्ब मोर ऑफ द न्यूट्रिय तो हर एक का शेप जो है वो उसके हिसाब से फंक्शन के हिसाब से चेंज होता रहता है राइट तो देर फोर वी अंडरस्टूड दैट देर आर मेनी शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स ठीक है और हम 
इन सब को पूरी बायोलॉजी में धीरे धीरे हौले हौले पढ़ेंगे बड़ा मजा आने वाला है आई लव इट ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज प्रो कैरियोटिक सेल ओके सो वेन वी से प्रो कैरियोट एज आई से प्रो प्रो माने आपका प्रो नहीं वो प्रोपोज होता है दिस इज डिफरेंट ओके प्रो करेंगे प्रो करेंगे हा सो प्रो इज प्रिमेटिव प्रो माने प्रिमेटिव याद रखो प्रो माने क्या होता है प्रिमेटिव तो इट्स अ प्रिमेटिव थे मैंने बोला था ये पहले आया था राइट right? तो ये पहले आया था जब ये पहले आया था तो इसके बारे में मैंने बात की थी आपके साथ कि जो ये सेल है क्योंकि ये पहले आया था तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि उसके अंदर जो उसका क्या था जब हम प्रोकैरियोट की बात करते तो उसके अंदर जो उसका क्रोमोजोम है या उसका जो डीएनए है सो वो जो है वो जो भी पार्टिकल है रिमेम्बर वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है The nucleus is not membrane bounded. The the chromosomes, the DNA, they are not membrane bounded, and such a type of nucleus is called nucleoid, जो कि float कर रहा है इसके cytoplasm में. Just remember, okay? So therefore, it is called nucleoid. Just remember this. कि what is nucleoid? So nucleoid. Just a minute. Let me just take the marker. <coughs> okay. so as we said कि इसका जो डीएनए है कमिंग है ओके बैक सॉरी सो वी हैव सो वी हैव सीन दैट यहां पे जो इसका डीएनए है दिस डीएनए ये डीएनए जो मैंने बनाया ये सर्कुलर डीएनए भी होता है बहुत बार तो सर्कुलर डीएनए है और जो भी है पर ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है तो ये जो डीएनए है ये नेकेड है ओके रिमेंबर दिस डीएनए न्यूक्लियोइड मतलब क्या होता है द डीएनए इज नेकेड व्हेन आई से नेकेड डीएनए दिस मींस व्हाट अगर कोई भी नेकेड है मतलब उसके पास क्या नहीं है कवर तो ये डीएनए जो है इसमें कवर नहीं है और जब डीएनए में कोई कवर नहीं है तो डीएनए नेकेड है और वो डीएनए सर्कुलर डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में बह रहा है घूम रहा है सच अ टाइप ऑफ डीएनए व्हिच फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ओके इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड नीट वाले जरूर याद रखना न्यूक्लियोइड व्हाट इज न्यूक्लियोइड ये शब्द बहुत बार पूछा जाएगा आपको बायोलॉजी में सो व्हाट इज न्यूक्लियोइड इट इज जस्ट a naked dna of prokaryote which floats in the cytoplasm of the prokaryotic cell okay because it is naked it does not have any kind of membrane or any kind of covering therefore wo wahi pe ghumta rehta hai and such a type of nucleus such a type of dna is called nucleoid theek hai eukaryotes mein humne dekha tha ki wo jo nucleus hai wo dna jo hai wo nucleus mein cover hai wo nuclear membrane mein cover yahan pe waisa nahi hai therefore it is called nucleoid theek hai ab aate hain hum log प्रोटेक्शन बाहर के लेयर के पास तो सबसे पहले हम याद रखेंगे जो ये सबसे अंदर का लेयर है ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखो ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से एक और कवरिंग दी गई है इसको और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कवरिंग और ये जो कवरिंग है दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल वॉल ओके, सो रिमेम्बर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल और उसके बाहर एक और कवर दिया गया है और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कवर ये जो हमने कवर बनाया और दिस इज द थर्ड कवर और इस कवर का नाम है ग्लाइको कैलिक्स सो याद रखना ठीक है तीन चीजें सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर कौन है सेल वॉल और फिर कौन है ग्लाइको कैलिक्स ठीक है तो सबसे अंदर तो वो विच मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल विद द आउटर पार्ट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन है द सेल वॉल एंड सेल वॉल के बाहर जो सबसे आउटर लेयर है इसका नाम है ग्लाइको कैलिक्स और ये तीनों को मिला के हम इसे कहते हैं क्या हम कहते हैं इसको सेल एंड वेल अप जस्ट रिमेंबर कि प्लाज्मा इम्ब्रेन सेल वॉल एंड ग्लाइकोक्लैरिक्स ग्लाइकोकैलिक्स ये तीनों एक साथ होके दे फॉर्म अ सेल एंड वेल अप सो रिमेंबर दिस ठीक है अच्छे से ये जस्ट हम एक जनरल मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं ठीक है अच्छा इसके अंदर देर आर सम इन साइड वी कैन सी देर आर सम बॉडीज ये बॉडीज रहेंगे 
पर हमने पढ़ा था पहले ही कि ये जो है दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन क्योंकि सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन किसके पास है यू कैरियर के पास है प्रो कैरियर डज नॉट है जो ऑर्गेन सेम है इन दोनों में वो है याद रखो राइबोजोम तो राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है इट्स ऑर्गेनल तो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे बहुत सारे ऑर्गेन हैं लेकिन वो ऑर्गेन नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड बहुत सारे ऑर्गेन नहीं बोलूंगा बहुत सारी पढ़ेंगे हम लोग पार्टिकल्स हैं तो बट इट लैक्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन और एक ही ऑर्गेन है जो दोनों में कॉमन है वो कौन है राइबोजोम और इसकी एक खास बात है इसका जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन यहां से यहां से वो ऐसा इट मेक्स एन इंक्लूजन दैट्स कॉल्ड अ मीसोजोम दैट्स कॉल्ड अ मीसोजोम ठीक है सो रिमेंबर ये आपका एक मीसोजोम एंड इट्स इंक्लूजन बॉडी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे ठीक है सो दिस इज योर मीसोजोम अंदर लिख दिया पागल पिक्चर मारेगा दिस इज योर मीसो जोम ठीक है सो वी विल स्टडी डिटेल एंड इसके बाहर इसके पास फ्लैजला है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेगा ठीक है तो स्टडी लाइन इन डिटेल इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कभी नहीं भूलना है कि इनके पास इनके न्यूक्लियोइड मतलब द नेकेड डीएनए विच इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म इसके साथ दे हैव अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा डीएनए और दिस एक्स्ट्रा डीएनए इज कॉल्ड प्लाज मिड सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना ठीक है कि इन प्रोक्रियोटिक सेल विथ देयर ओन नेकेड डीएनए दे हैव अ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड और इसकी खासियत क्या है कि अगर मैं इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दू ये लो अगर मैंने इस प्लाज्मेट को बाहर निकाल दिया फिर भी ये सेल सर्वाइवल करता है और ये डिवाइड करता है और ये प्लाज्मेट इसके बाहर भी आके डिवाइड कर सकता है और इस चीज को हमने ऐसे यूज किया है तुम बिलीव नहीं कर सकते जो आज का एक नया साइंस बना है विच इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी ये सब पूरा 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 बायोटेक्नोलॉजी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सारी चीजें सिर्फ इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है तो बायो वालो इसका नाम याद रखो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा प्लाज्मिड कैसे कमाल कर देता है आर्टिफिशियल चीजें बना देता है डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बना देता है ये कमाल का चीज है पर आज सिर्फ नाम याद रखोगे इसका मैं सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ठीक है सो रिमेंबर वॉट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट इन द प्रोक्रियोटिक सेल इज कॉल्ड प्लाज्मिड रिमेंबर द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट जो अदर देन डीएनए है जो नेकेड डीएनए उसके अलावा जो एक्सट्रोमोजोमल पार्ट है दैट कॉल्ड अ प्लाज्मिड ठीक है सो दिस इज जस्ट ओवर व्यू ऑफ द प्रोक्रियोटिक सेल ठीक है तो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है इस प्रोक्रियोटिक सेल में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम पूरा डिटेल में धीरे 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 आगे जाएंगे तो फिलहाल आप याद रखेंगे सबसे पहले प्रोक्रियोटिक सेल को अगर बाहर से देखें तीन कवरिंग सबसे बाहर ग्लाइको कैलिक्स ग्लाइको कैलिक्स ग्लाइको कैलिक्स ग्लाइको कैलिक्स ग्लाइको कैलिक्स ग्लाइको कैलिक्स उसके अंदर सेल वॉल थर्ड द सेल मेम्ब्रेन और ये तीनों मिला के बनता है सेल एनवेलप रिमेंबर क्या बनता है सेल एनवेलप ठीक है और ये तीन मेन है अच्छा उसके अंदर इन द साइटोप्लाजम वी हैव वॉट We have a naked DNA which moves or floats in the cytoplasm. The type of DNA is called as nucleoid. Just remember this word. Bar bar bol raha kyunki aaya hua hai neat me, CT me, har jagah pe. What is nucleoid? Prokaryotic DNA, jo ki float karta hai cytoplasm me. Okay. After that, hum log dekhenge flagella, flagella to hai movement ke liye. And then a very special extra chromosomal DNA, jo ki actual DNA ke alawa ek alag DNA hai jo uske paas hai aur unique hai jo hamare paas bhi nahi hai jo prokaryotes ke paas hai. Usko bahar nikalo to khud replicate karta hai. Uska naam hai. प्लाज्मिड बोलो क्या बोला प्लाज्मिड 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 रिमेंबर दिस एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली उसमें एक स्पेशल इंक्लूजन बॉडी कॉल्ड मीसोजोम जो कि प्लाज्मा ब्रेन से साइटोलोजोम की तरफ गया हुआ है ओके कमिंग टू द शेप्स 
of prokaryotic cells so remember there are four shapes okay b c v c ab jaise aapko yaad rakhna yaad rakho main to yaad rakhta hu vasu b c theek i'm very sorry but main aise yaad rakhta hu what are the four main shapes for prokaryotic cell vasu b c b c vasu वासु बीसी वासु बीसी वासु बीसी बीसी वासु वासु बीसी सी वासु बीसी वासु रिमेम्बर ऑल ऑफ यू ठीक है तो वट आर द फोर मेन शेप्स ऑफ प्रोकेरिक सेल्स वासु बीसी बीसी वासु बी फॉर बेसिलस सी फॉर कोकस वी फॉर विब्रियो एस फॉर स्पिरिलम ठीक है रिमेम्बर प्रोकेरिक सेल के चार शेप बीसी वासु वासु बीसी बीसी वासु वासु बीसी ठीक है रिमेम्बर वासु बीसी बीसी वासु ठीक है सो बी फॉर बेसिलस एंड बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप बीसी वासु सी फॉर कोकस कोकस इज वॉट स्फेरिकल शेप विब्रियो इज कॉमा स्पिरिलम इज स्पाइरल अभी जो नया आपका नीट सिलेबस है पहले था कि बेसिलस में जाके आपको और पढ़ना पड़ता था देर इज मोनोबेसिलस डिप्लो बेसिलस डिप्लो कोकस बहुत कुछ था पर फिलहाल अभी आपके एनसीआरटी को फॉलो किया गया है तो आप लोग को यही चार बस नाम याद रखने कि प्रोक्रियोटिक सेल चार शेप में पाए जाते हैं बीसी वासु बीसी वासु बीसी वासु बी फॉर बेसिलस सी फॉर स्पेरिकल कोकस एंड देन विब्रियो इज कॉमा एंड स्पिरिलम स्पाइरल ठीक है सो रिमेम्बर चार शेप आपको याद रह जाएंगे बीसी वासु बी फॉर बेसिलस सी फॉर कोकस वी फॉर विब्रियो एंड एस फॉर स्पिरलम ठीक है बेसिलस रॉड शेप कोकस वॉज वॉट बोलो कोकस वेरिकल एंड देन वी हैव विब्रियो विच इज कॉमा एंड लास्ट इज स्पिरलम विच इज स्पाइरल शेप ठीक है तो आज हम थोड़ा सा एक पार्ट करते हैं विच इज द सेल एनवेलप ठीक है सो सेल एनवेलप हमने पढ़ा हमको याद है तीन चीजें सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाहर सेल वॉल और सबसे बाहर ग्लाइको कैलिक्स सो रिमेम्बर ग्लाइको कैलिक्स क्या है ग्लाइको कैलिक्स जो है ना ये है आपका किससे बना हुआ पॉलीसेकराइड्स ठीक है पॉलीसेकराइड्स पॉलीसेकराइड्स विथ और विदाउट प्रोटीन्स सो रिमेम्बर सो वॉट आर ग्लाइको कैलिक्स तो ग्लाइको कैलिक्स सबसे बाहर का लेयर है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड विथ और विदाउट प्रोटीन ठीक है अब ये दो टाइप में पाया जाता है नंबर वन इफ इट इज अ स्मूथ लेयर ओके इट्स अ स्मूथ स्मूथ सिंगल स्लाइमी लेयर ठीक है एक तो ये रहेगा दूसरा होता है थिक लेयर सो एन बी सी से स्लाइमी लेयर स्लाइमी लेयर मतलब एकदम पतला चिकट चिकट ठीक है स्लाइमी लेयर और दूसरा होता है थिक जो कि मोटा मोटा ठीक है सो so, ये दो टाइप में पाया जाता है एक होता है स्मूथ स्लाइमी लेयर रिमेम्बर एक है आपका स्मूथ जस्ट मिनट तो एक होगा आपका स्मूथ स्लाइमी लेयर इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइम लेयर ही बोलते हैं इसको जिस कॉल्ड है स्लाइम लेयर वी कैन से लूज शीट ऑल्सो स्लाइम लेयर पतला और ये आपका थिक लेयर इसको बोलते हैं कैप्सूल ठीक है सो रिमेम्बर तो ग्लाइको कैलिक्स अगर एक शीत पतला कवरिंग की तरह है तो उसका नाम है स्लाइम लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और थिक लेयर है तो उसका नाम क्या है कैप्सूल इसका फंक्शन याद रखो बेसिकली स्टिक्स और एडहेशन तो ग्लाइको कैलिक्स की वजह ग्लाइको कैलिक्स की वजह से आपका जो बैक्टीरिया है 
वो आपके दांतों पे चिपक जाता है आपका जो बैक्टीरिया है वो किसी भी चीज पे चिपक जाता है ढेर हो जाता है स्टिक हो जाता है अगर आप ग्लाइकोकैलिक्स निकाल लो किसी एक बैक्टीरिया का तो वो चिपक नहीं पाएगा वो सरवाइव करेगा रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना ग्लाइकोकैलिक्स के क्या कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है हा सर्वाइव कर सकता है रिमेंबर ये उसका एक लेयर है जो उसको हेल्प करता है एक जगह पे जाके अटैच होने के लिए एडियर होने के लिए स्टिक होने के लिए so it's very important right so remember glycocalyx it is polysaccharide cellul non cellulose polysaccharides remember with or without protein do type mein paya jayega smooth slimy layer ya smooth sheath layer isko slime layer kehte hain patla aur nahi to mota mota thick layer called as capsule and its function is sticks or adhere okay so that's the functions of and the uh, points of glycocalyx so i guess aapko yaad ho gaya hoga this is glycocalyx glycocalyx ke baad jo hai hum next wale cheez mein jayenge yahi likh do which is your uh, cell wall okay so now we have cell wall now cell wall is very important theek hai cell wall okay so come so after glycocalyx now we are moving into cell wall now cell wall is a very protective layer you have to remember cell wall jo hota hai it is protective layer aur ye cell wall protection ke liye rehta hai uske uske sath jo sabse important hai it gives shape and size to the cell remember जो भी सेल है अगर उसका कोई सेल वॉल नहीं है ना तो उसका कोई शेप साइज बराबर रहेगा ना ऐसे हिलता डुलता रहेगा राइट ठीक है तो ऐसे हिलता डुलता रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है उसका शेप साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शेप साइज देने वाला कौन है सेल वॉल सो रिमेम्बर लाइकोकैलिक सबसे बाहर ठीक है इट इज मेरे वॉट पॉलिसेक्राइट नॉन सेल्यूलोजिक विथ और विदाउट प्रोटीन ओके पतला लेयर स्लाइम लेयर मोटा लेयर कैप्सूल हेल्प्स इन स्टिकिंग और एडिशन अटकने चिपकने के लिए यूज होता है लाइकोकैलिक्स सेल वॉल जो होता है वो उसके बाद आता है पर सेल वॉल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इट गिव्स आइडेंटिटी इट गिव्स द शेप द साइज ऑफ द सेल ऑफ द बैक्टीरिया ठीक है एंड जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज है ये किससे बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन रिमेंबर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इट्स पेप्टिडो पेप्टाइड मतलब होता है अमाइनो एसिड जब एक से एक जुड़ जाते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड दैट्स कॉल्ड पेप्टिडो सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इट इज मेड अप ऑफ डेफिनेटली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स मैं वो भी बताऊंगा किस अमाइनो एसिड से बना हुआ है सो पेप्टिडो ग्लाइकन जो है इससे बना हुआ है इसी को एक और नाम दिया है म्यूरीन रिमेंबर दिस peptidoglycan or murein remember the cell wall of prokaryotic bacteria is made up of what peptidoglycan layer or murein this peptidoglycan is made up of remember nag and nam theek hai so this peptidoglycan is made up of what nag and nam what is nag and nam nag is n acetyl glucosamine and nam is n acetyl muramic acid ah ye bade naam dekh ke na bade maza aate hai main to ye pad pad ke yaad kar leta hu theek hai remember the cell wall hai wo kis se bana hua hai peptidoglycan peptidoglycan jo hai usi ka ek aur naam hai murine peptidoglycan kis se bana hua hai to do cheezon se एक है एन एसिटिल ग्लूकासमाइन नाम और नाग आप याद रखो नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाम नाग नाग नाम नाम नाग नाग नाम नाम नाग नाग नाम नाग और नाम ठीक है सो नाग और नाम से बना है पेप्टिडो ग्लाइकन रिमेंबर नाग और नाम से क्या बना है पेप्टिडो ग्लाइकन नाग इज एन एसिटिल ग्लूकासमाइन एंड नाम इज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एन एसिटिल ग्लूकासमाइन एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड इसके साथ एक नाम और याद कर लो ये स्पेशली जो नीट वाले हैं वो जरूर याद रखेंगे मैंने बोला इसमें अमाइनो एसिड कौन सा तो याद रखो डाप इट्स कॉल्ड डाई एमिनो पेप्टाइड ठीक है सो रिमेंबर डाप विच इज डाई अमाइनो पेप्टाइड It's called <coughs> okay. 
So we have dab, which is diaminopeptide. So nag, nam, and dab. Just remember, we have nag, nam, and dab. Okay. So cell wall shape size के लिए use होता है. Cell wall किससे बना हुआ है? Peptidoglycan से बना हुआ है. Peptidoglycan जो होता है, वो उसका एक और नाम क्या होता है? Murine. और पेप्टिडोग्लाइकिन बनाए दो चीजों से नाग और नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम एन एसिटिल ग्लूकासमाइ एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है जिस अमाइनो एसिड का नाम है उसका नाम है डाई अमाइनो पेप्टाइड जस्ट रिमेम्बर इट इस कॉल्ड डाई अमाइनो पेप्टाइड या डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड जो भी है डाई अमाइनो पेप्टाइड तो तीन चीजें याद रखनी है नाग नाम डाब ये स्पेशली जो नीट बैठ रहे हैं वो जरूर ये तीन चीजें याद रखेंगे सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इस बड़ा पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरीन व्हिच इस नाग एंड नाम एंड दिस इस डाब ठीक है so ये आपका cell wall and glycocalyx और आखिर में एक cell membrane as you know plasma membrane के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे plasma membrane की खासियत इतनी है कि वो एक cell inclusion करता है called mesosome inside the cytoplasm and it helps in the it helps to you know differentiate the interior body and the outer body of a bacterial cell and it has you can say it helps in transferring or exchange of materials from outside to inside and inside to outside. So that's called plasma membrane. Basically, you have to remember three things in the cell envelopment. First, glycocalyx, cell wall, cell membrane, glycocalyx, stick or adhere, remember, or polysaccharide with or without proteins. And उसके कोर खासियत के बारे में बताई थी। Slime layer अगर पतला है और capsule अगर मोटा है, cell wall की बात की हम लोगों ने peptidoglycan, urine बना हुआ है, नाग नाम नाग नाम नाम N acetyl glucosamine, N acetyl muramic acid, and it's called dark diamino peptide or pimelic acid. So diamino pimelic acid, नाग N नाम, and plus membrane, easy, okay. अब ये आपका cell envelope हो गया। इसके बाद हमको ग्राम निकटे ग्राम पॉजिटिव पढ़ना है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक हमने देखा कि किस तरह से प्रोक्रियोटिक सेल होता है और प्रोक्रियोटिक सेल के कुछ नाम कुछ ओवरव्यू हमने पढ़े और हमने खास बात की सेल एमएलएफ के बारे में ओके सो गाइस प्लीज कमेंट कि आपको याद हो रहा है कि नहीं बिकॉज मेरा टारगेट है कि मैं जब पढ़ाऊं आप मेरा वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए और आप भूले नहीं सो गाइस प्लीज कमेंट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड डेफिनेटली वन मोर टाइम आई अनाउंस नीट पावर प्रेप ग्रुप वहां पे हम हाइब्रिड लर्निंग करते हैं सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी आपको इंडिविजुअली एक एक चीज याद करवाया जाएगा सिखाया जाएगा मेरे साथ इंडिविजुअली ओके सो गाइस इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज प्लीज कमेंट और कॉल मी एट नाइन सेवन सिक्स एट नाइन थ्री फाइव जीरो नाइन सेवन ओके बाय थैंक यू एंड हैव फन